हेलो स्टूडेंट्स वेलकम सबाई के आशा करी तुम्हारा सब भलो आचो यीडियोते क्लस नाइन रायन मार्टिन प्रश्न विचित्रा थे द्वित पर्याक्रमिक मूल्यायन जो स्कूलगुलो रही है से स्कूलगुल मध्य आज के कोश्चन स्कूल नम्बर एट नहीं आलोचना करब तो एर आगे भिडियोते स्कूल नम्बर वन टू सेभन कमप्लीट कर दिए जरा भिडियोगो देखो नहीं प्लिज भिडियोगो देखे नियो तो भिडियोते केवलम्र कोश्चन नम्बर वन और कोश्चन नम्बर टू अर्थात एक नम्बर और दो नम्बर जो प्रश्नगुलो रही है सेगल नहीं आलोचना करब प्रति प्रश्न क्योंकि डिटेल एनालाइज करब तुम्हारा भिडियो प्रथम के शेष पर्त एक मन दिए देखो आशा करी तुम्हारे भलो लागे और तुम्हारा एक खाता पेन नहीं बसे जाओ तुम्हारा कोश्चनगुलो अन्सारगलो तुले नाओ जाते तुम्हारे परीक्षार समय कोकम प्रब्लेम ना तो शुरू करा जा आज के प्रथम प्रश्न देखो प्रथम प्रश्न रही है एक्स वाई वास्तव एवं एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर समान जिरो हम एक्स प्लस वाइर मान कत हो लेखा रही है एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर इक्वल्स टू शून्य बोलिए एक्स प्लस वाइर मान कत हो आर एक्स ए वाई दी से वास्तव संख्या तुम्हारा एक सूत्र पढ़े को दुटो वास्तव संख्यार वर्गर समष्टि जो शून्य है तेल क्यों तरा प्रत्येके आलदा आलदा भाव कि शून्य है तो ये प्रश्न उत्तर क्योंकि तुम्हारा बुझते पे गे तो अन्सार है कि एक्स प्लस वाई इक्ल्स टू शून्य प्लस शून्य समान हे शून्य तो अपशन है एखे अपशन ए इज द कारेक्ट अन्सार नेक्स्ट प्रश्न देखो कोश्चन नम्बर टू एक बी चल्लिस टाइम कने षाट टाकाय बिक्री कर ले शतकरा कत लाभ हो तेल बीटार क्रय मूल्य कत दे रही है बीटार क्रय मूल्य रही है चल्लिस टाक बिक्री कर विक्रय मूल्य समान षाट टा तुम्हारा जान लाभ मान कि जानी लाभ समान विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तरह कत लिखब हमें षाट जे टाइम बिक्री कर के बद दिए दी तरह हेटाई हमारे लाभ तेल षाट माइनस चल्लिस हमारे लाभ क्योंकि जेहतु लाभ शतकरा तक कि करब क्रय मूल क्रय मूल्य दिए भाग करब मैं चल्लिस दिए भाग करब ए पार्सेंटेज बोले मैं एकशो दिए गुण करब तो ये क्योंकि शतकरा लाभ पार्सेंटेज दीब तरह अन्सार हे देखो कूड़ी बल्लिस इंटू हंड्रेड पार्सेंट कूड़ी दुए दुई पंचाश तरह अन्सार हमारे पंचाश पार्सेंट आशा करी तुम्हारा बुझते पे जो बुझते ना पारो तैक कर शुने नियो तुम्हारा अन से बुझते अन्सार है अपशन ए इज द कारेक्ट अन्सार ओके नेक्स्ट प्रश्न दिए देखो प्रदत्त को तथ्य चित्र उपस्थापन कर अन्सार है क्यों दंड लेख तुम्हारा जो राशि विज्ञान पड़े दंड लेख कथ्य चित्र उपस्थापन कर मन रखते हैं तुम्हारे नेक्स्ट बोले से देखो एक बर्ग क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य बारो रुट टू सेंटीमिटार बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल कत अच्छा बर्ग क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य जेहतु बोले दिए क्योंकि जानी बर्ग क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य सूत्र क्योंकि प्रत्येके पढ़े से ही बर्ग क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य सूत्रे फेले बाहुर दैर्घ्य बेर करब एवं तरह क्या बेर करब बर्ग क्षेत्र जेटा चेचे अर्थात क्षेत्रफल तेल जदि धरे नहीं बर्ग क्षेत्र प्रति बाहुर दैर्घ्य ए सेंटीमिटार तर मैं बर्ग क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य कत है कर्ण दैर्घ्य है रुट टू इंटू बाहु रुट टू इंटू बाहु दैर्घ्य तरह मान हम रुट टू इंटू ए सेंटीमिटार एवे रुट टू इंटू ए सेंटीमिटार क्यों देवा रही है तुम्हारे से टुएल्व रुट टू तम मैं एर मान हमें पे जा बारो रुट टू बुट टू रुट टू कटे जाए मैं अन्सार हो बारो अर्थात बड़ क्षेत्र में प्रति बाहु दैर्घ्य क्योंकि चले बारो सेंटीमिटार जेहतु बोले क्षेत्रफल तेल क्षेत्रफल सूत्र की बर्ग क्षेत्र बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल हम बाहु गुणितक बाहू तर मैं बारो गुणितक बारो करब बारो बर्ग सेंटीमिटार ओके तर मैं अन्सार है एक सौ चुराल बर्ग सेंटीमिटार आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो अन्सार है अपशन बी इज द कारेक्ट अन्सार तो एर पर कोश्चनगुलो क्योंकि तोला रही है तुम्हारा भिडियो प्रथम शेष पर्त देखते थको और यत खण अब्दि जर भिडियो भलो लेगे तरह बोलो प्लिज भिडियो एक लाइक कर दिव्य अने के भिडियो देखो क्यों तुम्हारे तुम्हारा लाइक करो ना लाइक कर ले नतून नतून भिडियो नहीं आसार जो आग्रह आग्रह पाई मन मध्य जे नहीं आसार जो जो उत्साह आसे तो तई तुम्हारा भिडियो प्लिज लाइक कर दिव्य जरा 
কোনো কোশ্চেন যদি বুঝতে না পেরে থাকো তাদেরকে বলো প্লিজ তোমরা কমেন্ট সেকশনে গিয়ে কমেন্ট করো যাতে ওই ভিডিও ওই কোশ্চেনটা কিন্তু পরবর্তী ভিডিওটি আমি করে দিতে পারি তো দেখতে থাকো নেক্সট প্রশ্ন রয়েছে দেখো কোশ্চেন নাম্বার টু বলছে সময় মতো ইলেকট্রিক বিল জমা দিলে পনেরো পার্সেন্ট ছাড় পাওয়া যায় জয়া দিদি সময় মতো ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে চুয়ান্ন টাকা ছাড় পেলেন তার ইলেকট্রিক বিল কত ছিল তো আমি তো জানি না ইলেকট্রিক বিল কত ছিল বলেছে পনেরো পার্সেন্ট ছাড় পাওয়া যায় তাহলে প্রথমে লিখব কি পনেরো পার্সেন্ট ছাড় পনেরো শতাংশ ছাড় এর কথাটার অর্থ কি তার মানে ইলেকট্রিক বিলের দাম যদি একশো টাকা হয় তার মানে সে ছাড় পেয়েছে কিন্তু কত টাকা পনেরো টাকা তাহলে একশো টাকা ইলেকট্রিক বিলে ছাড় পায় পনেরো টাকা এটা হচ্ছে কি ফিফটিন পার্সেন্ট ছাড় মানে এটাই তার মানে এইটাকে আমি কি লিখবো উল্টে লিখব কেন আমাদের দিয়েছে দেখো চুয়ান্ন টাকা ছাড় পেলে তার ইলেকট্রিক বিল কত ছিল তার মানে আমি লিখবো যে পনেরো টাকা ছাড় পাওয়া যায় একশো টাকা ইলেকট্রিক বিলে ঠিক নেক্সট তাহলে কি লিখবো ওই কি নিয়ম এক টাকা ছাড় পাওয়া যায় একশো বাই পনেরো টাকা ইলেকট্রিক বিলে নেক্সট বলেছে দেখো চুয়ান্ন টাকা তার মানে আমি লিখবো কি চুয়ান্ন টাকা ছাড় পাওয়া যায় একশো বাই পনেরো গুণিতক চুয়ান্ন টাকা ইলেকট্রিক বিলে এরপরে কি করব আমি এটাকে কাটাকাটি করব দেখে নাও পাঁচে কাটব পাঁচ কুড়ি পাঁচ তিনে তিন আঠারো তার মানে হচ্ছে কত কুড়ি গুণিতক আঠারো মানে তিনশো ষাট টাকা তাহলে তার কত ইলেকট্রিক বিল ছিল চুয়ান্ন টাকা ছাড় যদি পায় সেই তাকে ইলেকট্রিক বিল দিতে হবে কিন্তু তিনশো ষাট টাকা তো অতএব দিয়ে তোমরা লিখে দিবে যে জয়া দিদি সময় মতো ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে চুয়ান্ন টাকা ছাড় পেলেন তবে তার ইলেকট্রিক বিল ছিল তিনশো ষাট টাকা ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ নেক্সট প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ানের টু এর ওয়ানের অথবা দেখে নাও নাসরিন একটি পেন বিক্রি করে বিক্রয় মূল্যের উপর কুড়ি পার্সেন্ট লাভ করেন ক্রয় মূল্যের উপর তার শতকরা লাভ কত তাহলে বিক্রয় মূল্যের উপর লাভ বিক্রয় মূল্যের উপর লাভ সমান কুড়ি পার্সেন্ট আগের ভিডিওগুলোতে আমি তোমাদের বারবার বলে দিয়েছি যে যার উপর লাভ বলবে ওইটাকে ক্রয় মূল্যের উপর বললে ক্রয় মূল্যকে একশো টাকা ধরবে বিক্রয় মূল্যের উপর বললে বিক্রয় মূল্যকে একশো টাকা ধরবে তার মানে আমি এটা লিখতে পারি যে পেনটির বিক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে যেহেতু লাভ বলে সে নিশ্চয়ই ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের থেকে কম হবে এবং কত কম হবে নিশ্চয়ই কুড়ি টাকা কম হবে যেহেতু আমি একশো ধরেছি তার মানে অ্যান্সার হবে আশি টাকা ওকে এবারে বলেছে ক্রয় মূল্যের উপর তার শতকরা লাভ কত হবে তাহলে অ্যাকচুয়াল লাভ কত হলো আমার এখানে লাভ সমান হবে কুড়ি টাকা একশো টাকা বিক্রয় করেছি আশি টাকায় কিনে নিশ্চয়ই কুড়ি টাকা লাভ হয়েছে তার মানে ক্রয় মূল্যের উপর লাভ ক্রয় মূল্যের উপর লাভ কি করব কুড়ি লাভ বাই ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য কত এখানে আশি টাকা গুণিতক একশো পার্সেন্টে সাইন দিব কুড়ি চারে আশি চার পঁচিশ একশো তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে কত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে ক্রয় মূল্যের উপর তার শতকরা লাভ কত হবে পঁচিশ টাকা ওকে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন রয়েছে দেখো যে এবিসি ত্রিভুজের এডি এবং বিই মধ্যমা এবং ডিই এর সমান্তরাল সরল রেখা ডিএফ এসি বাহুর সঙ্গে এফ বিন্দুতে মিলিত হয় এসি বাহুর দৈর্ঘ্য আট সেন্টিমিটার হলে সিএফ বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে একটু মন দিয়ে অঙ্কটা শুনবে একটু জটিল রয়েছে কিন্তু মন দিয়ে শুনলে দেখো আমার এক্সপ্লেনেশনটা যদি তোমরা শুনে নাও ভালো করে তাহলে ইজিলি তোমরা বুঝতে পারবে এবিসি ত্রিভুজের এডি এবং বিই মধ্যমা দেখে নাও আমি একটা ত্রিভুজ এঁকেছি যেটা হচ্ছে এ বি সি ত্রিভুজ এবারে বলেছে দেখো এডি 
এবং এখানে বিই মধ্যমা বলে দিয়েছে এবং ডিই এর সমান্তরাল সরল রেখা ডিএফ এ ডিএফ তাহলে হচ্ছে কি কি এখানে আরেকটা আমাকে চিত্র অঙ্কন করতে হবে সেটা হচ্ছে কি ডি থেকে এফ অফ দি আমি টানবো ডি থেকে এফ অফ দি টানবো যেটা হচ্ছে গিয়ে কি কার সমান্তরাল বলে দিছে বিএফ এর বিই এর সমান্তরাল বলে দিছে তার মানে এটার নাম আমি দিব কত সেটা হচ্ছে ডিএফ ওকে भलोक अंक शुने जेहेतु एखने ए सी एर मध्य बिंदु लिखब कि उत्तर भलोक लिखे दीची प्रथम थे शेष पर्त अंक तुले बुझे जेहेतु मध्यबिंदु अतए इ सी समान ए सी बु ए सी एर मान देवा रही है ए सी एर मान कत आठ सेंटीमिटार पुरोटा तर मैं एट बु समान चार सेंटीमिटार तर मैं पे गलम इ थे सी अब दि ये दूरत पे गलम नेक्स्ट बिंदु रही है मध्यबिंदु संयोजक सरल रेखांश तृत्य बाहुर समान अर्धेक है अर्थात की देखो त्रिभुज रही है त्रिभुज डिई टा डिफ टाइम दिए एर समानराल तर मैं जो उल्टो भाव बोली त्रिभुज तृत्य बाहु एवं समान से सरल रेखा पा से मध्यबिंदु दिए जाए जेहेतु डिटा ओ बी सी एर मध्यबिंदु तर मैं एफ ओ है इ सी एर मध्यबिंदु तर मैं लिखब एखने जे बी सी बी सी त्रिभुज एर बी सी एर मध्यबिंदु मध्यबिंदु डि एवं की शर्त दे रही है बी समान बी समान डिएफ तर मैं अतए दिए लिखते एफ इ सी एर मध्यबिंदु मध्यबिंदु ओके तर मान एफ सी समान इ सी बु आर इ सी हमें पे गे चार सेंटीमिटार मान फोर बु सेंटीमिटार मान हे कत दो चार अर्थात एनसार हो दई सेंटीमिटार तर मैं सी एफ बाफ सी जेटा पेलम तरह बाहू दैर्घ्य कत पेलम दुई सेंटीमिटार एक तो मन दिए अंक तुम्हारा जी शुने थको खूब सहज अंक ये अंकगल प्रत्येक स्टूडेंट ड़े आस तुम्हारे तुम्हारा जो अंकगल कर आसते पर एक तो प्लस पॉइंट थे जाए नम्बर पवार क्षेत्र देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न रही है देखो ए बी सी एर बी सी सी एवं ए बी बाहुर मध्यबिंदु जथाक्रमे डिई एवं एफ जदि ए बी सी समान षोलो वर्ग सेंटीमिटार है तो हमें एफ बी सी ट्राफिजियम क्षेत्रफल निर्णय करते बोले আমি সুন্দর আঁকা রয়েছে আমার দেখে নাও এ বি সি ত্রিভুজের বলে দিয়েছে আমার লেখা রয়েছে এটা হচ্ছে ডি এটা রয়েছে আমাদের ই এবং এটা রয়েছে আমাদের এফ মধ্যবিন্দু আমি লিখে দিয়েছি এবার বলেছে দেখো এ বি সি পুরোটার ক্ষেত্রফল আমাকে কিন্তু বলে দিয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল সমান ষোলো বর্গ সেন্টিমিটার মানে লিখতে পারি সেন্টিমিটার স্কোয়ার ওকে एफ बी सी एफ बी सी मान देखे ना एखे एफ बी सी देखो एक ट्राफिजियम तैरी हो कारण एफ इ ए सी की समान तरह ये कि तैरी ट्राफिजियम तैरी हो ट्राफिजियम क्षेत्रफल निर्णय करते बोल एटार क्षेत्रफल निर्णय करार आगे एक अंकन करते ही अंकन ना कर निर्णय करते पर देखो तुम्हारे अंकन कर दुटो बिंदु तुम्हारे जो करते देखो बीई जो जो करी 
এইখানে একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এ বি সি এই যে ত্রিভুজটা রয়েছে এই ত্রিভুজের বি তার মানে কি একটা মধ্যমা মধ্যমা কি করে ত্রিভুজকে সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট দুটি ত্রিভুজে ভাগ করে দেয় তার মানে আমি লিখব কি এখানে এ বি সি ত্রিভুজ এ বি সি এর বি ই মধ্যমা অর্থাৎ অর্থাৎ ত্রিভুজ বি সি ই বি সি ই এর ক্ষেত্রফল সমান কি হবে দুটো হাফ হয়ে যাবে তার মানে এই দিকেরটা যা হবে এই দিকে তা হবে মানে এইটা যেটা আমি টানছি এর ক্ষেত্রফল আর এই ক্ষেত্রফল পুরোটা কি সমান হবে তার মানে ষোলো যদি পুরোটা হয় নিশ্চয়ই সিক্সটিন বাই টু সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো এইট সেন্টিমিটার স্কোয়ার হবে যেটা হচ্ছে এই দিকেরটার ক্ষেত্রফল এবং এই দিকেরটার ক্ষেত্রফল ঠিক আছে তার মানে আমি লিখতে পারি অতএব দিয়ে যে এ বি ই ত্রিভুজ এ বি ই এর ক্ষেত্রফলও নিশ্চয়ই সেম হবে এ বি ই মানে উপরেরটা এই ত্রিভুজটা যেটা আমি দাগাচ্ছি এটারও ক্ষেত্রফল কি হবে আমাদের আর এইট সেন্টিমিটার স্কোয়ার হবে এবারে দেখো ত্রিভুজ এ বি ই এর এফ যেহেতু বি এর এ বি এর মধ্যবিন্দু তার মানে এফ ই একটা কি মধ্যমা তার মানে আমি লিখতে পারি ত্রিভুজ এ বি ই এর ই এফ মধ্যমা এখান থেকেও পেতে পারি আমি দেখো এফ বি ই অতএব ত্রিভুজ এফ বি ই এর ক্ষেত্রফল কত পাবো টোটাল এ বি ই এর ক্ষেত্রফল ডিভাইডেড বাই টু পাবো আমি তার মানে অ্যান্সার এটা এইট ছিল তার মানে অ্যান্সার কত হবে এইট বাই টু সেন্টিমিটার স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার স্কোয়ার খুব সহজ অঙ্ক একটু মন দিয়ে শুনলেই কিন্তু ইজি অঙ্ক তার মানে দেখো এখানে আমরা কিন্তু এইটা পেয়ে গেলাম আমি দাগাচ্ছি এইটা পেয়ে গেলাম আমি কত চার সেন্টিমিটার যেহেতু এফ বি ই এফ বি ই এটা পেয়ে গেলাম চার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এই নিচেরটা আমি পেয়ে গেছি কত এইট সেন্টিমিটার স্কোয়ার তার মানে ই এফ বি সি ই এই যে ট্রাপিজিয়াম এর ক্ষেত্রফল কত হবে কত এফ এফ বি সি এফ ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল সমান লিখতে পারি আমি এফ বি ই ত্রিভুজ এফ বি ই এর ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল প্লাস ত্রিভুজ বি ই সি এর ক্ষেত্রফল ঠিক কারণ কি কারণ পুরোটার যে ক্ষেত্রফল মানে কি এইটাকেও আমাকে এই দুটো যদি যোগ করে দিই তার মানে আমি কি পেয়ে যাব পুরোটার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব সেটাই আমি লিখেছি তার মানে অ্যান্সার হবে কত প্রথমটা কত ছিল এফ বি ই এফ বি মানে চার সেন্টিমিটার ছিল সেন্টিমিটার স্কোয়ার ছিল আর বি ই সি বি ই সি মানে এইটা যেটা আমাদের উপরে বেরিয়েছে বি ই সি বা বি ই সি বি সি ই এটা বেরিয়েছে আট সেন্টিমিটার স্কোয়ার মানে চার প্লাস আট আট সেন্টিমিটার স্কোয়ার অ্যান্সার হবে আমাদের আট চার বারো সেন্টিমিটার স্কোয়ার ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি তোমাদের খুব সহজ অঙ্ক একটু মন দিয়ে শুনতে হবে এবং বুঝে নিতে হবে তাহলে কিন্তু তোমরা দু নম্বর পেয়ে আসতে পারবে ওকে নেক্সট প্রশ্ন দেখো নেক্সট প্রশ্ন কি রয়েছে একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুদৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট বাড়ালে বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে তার মানে আমি যদি ধরে নি আমি জানি না বর্গক্ষেত্রের বাহুদৈর্ঘ্য কত তাহলে আমি লিখব যে ধরি বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুদৈর্ঘ্য তোমরা এক্স ধরে করতে পারো এক্স ধরে করলে অনেক লং হয়ে যায় আমি একশো ধরেই করব প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান একশো একক তার মানে বর্গক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কত হবে নিশ্চয়ই একশো গুণিত একশো বাহু স্কোয়ার হয় বাহু গুণিত বাহু বর্গ একক তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে এখানে দশ হাজার ঠিক দশ হাজার বর্গ এক এবারে যদি বাহুর দৈর্ঘ্য আমি দশ পার্সেন্ট যদি বৃদ্ধি করাই তাহলে এখন বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে এখন বাহুর দৈর্ঘ্য হবে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য হবে কত একশো প্লাস একশো ইন্টু 
दस बो एक मान कत हम एक कटे दो दस एक ठीक तक क्षेत्रफल कत हम क्षेत्रफल है कत एक दस गुणित एक दस बर्ग एकक ओके मैं अन्सार हम एक एकुश मान बारो हजार एकश बर्ग एकक दस हजार और एक बारो हजार एकश बर्ग एच बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल शतकरा बृद्धि तर मान लिखी क्षेत्रफल बृद्धि समान कत बारो हजार एकश थे दस हजार बद दी निश्चय कत हो एक कत थ बेड़े दस हजार थे बेड़े एकश दिए गुण करब दी कि पार्सेंटेज पे जा ठीक है तर मैं शून्य केटे दीब दस हजार छो चार शून्य केटे जाए मैं अन्सार हम देखे नौ एक पार्सेंट पहले क्षेत्रफल बृद्धि कत हे एक पार्सेंट बा शतकरा एक एकक क्षेत्रफल बृद्धि पा आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो तो नेक्स्ट प्रश्न जब हमारा नेक्स्ट प्रश्न रही है देखो एक सामानिक सन्नीहित बाहुद्वय बाहुद्वय दैर्घ्य पांच सेंटीमिटार और तीन सेंटीमिटार अच्छा बृहत्तर बाहुद्वय मध्य दूरत दुई सेंटीमिटार हम क्षुद्रतर बाहुद्वय मध्य दूरत कत बड़ जेहतु ये बड़ा के पांच सेंटीमिटार लिखी और डिसिटा के तीन सेंटीमिटार लिखब अवश्य तेल ए बीओ निश्चय जेहतु सामानिक एटाओ तीन सेंटीमिटार है ऊपर कत हो पांच सेंटीमिटार हो ठीक है एवे बृहत्तर बाहुद्वय मध्य दूरत दिए दुई सेंटीमिटार तरह ये जी डि लिखी देखो ए थे डि अब दि एक्टे सरल लेखा टेने जो हे ए डि बीसि मध्य दूरत तर मैं ये कत दीचे दुई सेंटीमिटार हाँ के बेर करते बोलते जो इटे इ धरी ए सीई एर दैर्घ्यटा के बेर करते बोले तरह लिखब देखो जो सामानिक ए सी डि सामानिक बाहुरे सामानिक क्षेत्रफल की सामानिक क्षेत्रफल सूत्र की भूमि इंटू उच्चता अर्थात हे बीसि समानराल जो बाहू दुटो रही है तर मध्य लम्ब दूरत उच्चता जेटा के बला है से लिखते पर तुम्हारा तरह अन्सार हो पाँच इंटू दुई निश्चय है कत कारण बीसि के जो भूमि धरी यहाँ गुणित उच्चता जो गुण कर दी उच्चता दुई रही है तरह हमें सामानिक क्षेत्रफल पे जा कौन जदि बीसि के भूमि धरी सरि ये भूमि है बीसि के एक्चुअली की लिखते हो तो बीसि के भूमि धरे भूमि धरे ओके तरह अन्सार हो कत दस बर्ग सेंटीमिटार ओके ये कत बर्ग सेंटीमिटार क्लियर हो एक ही रकम भाव लिखब कि ए बी के भूमि धरे सामानिक क्षेत्रफल है समान देखे ना ए बी इंटू तर मध्य दूरत को सी तर मैं लिखते परि ए बी इंटू सी ओके इ सी जेटा बेर करब ए बी एर मान हमारे देव रही है दुई गुणित इ सी सी एट बर्ग सेंटीमिटार कारण इ सर मान क्योंकि जानी ना एवे देखो जीतु एकटाई सामानिक तर मैं जे भाव वर्ग क्षेत्र मैं सामानिक क्षेत्रफल बेर कराई ना क्या कारण हे दुटोर ही क्योंकि क्षेत्रफल समान है ठीक है ना कारण एक ही तो क्षेत्रफल बेर कर अन्सार हमें लिखते परि शर्तानुसारे शर्तानुसारे लिखते परि टू इंटू सी समान टू टू नए थ्री छो ए थ्री छो सरि ए भूमि थ्री छो थ्री इंटू सी समान है कत टेन बर्ग सेंटीमिटार तर मैं एखान इ सी समान पा दस बीन दस बीन मान कत तीन तीन नय तीन पुण्य एक बीन सेंटीमिटार तेल अन्सार हो कत सी जेटा अपर जो बाहुर मध्य दूरत जो क्षुद्रतर बाहू क्षुद्रतर बाहू मान 
কোনটা এ বি এবং ডি সি এদের মধ্যে দূরত্ব এ সি এ সিটা আমি পেয়ে গেলাম ই সি সেটা হচ্ছে তিন পূর্ণ এক বাই তিন সেন্টিমিটার ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি তোমাদের নেক্সট প্রশ্নে যাব আমি নেক্সট প্রশ্ন বলেছে দেখো একটি অবিচ্ছিন্ন পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা একটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দু বিয়াল্লিশ এবং শ্রেণী দৈর্ঘ্য দশ হলে শ্রেণীটি উচ্চ এবং নিম্ন সীমা কত দেখে নাও এখানে তোমাদের এটা একটা আমি আগেও বলেছিলাম এই অঙ্কটা কিভাবে করতে হয় মধ্যবিন্দু যা থাকবে বিয়াল্লিশ কে মধ্যবিন্দু যা থাকবে শ্রেণীর দৈর্ঘ্য সঙ্গে একবার প্লাস করবে কি দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করে ওকে তার মানে অ্যান্সার হবে কত বিয়াল্লিশ প্লাস পাঁচ এবং যেটা যোগ করবে সেটা হবে কি আমার উচ্চ সীমা উচ্চ সীমা এবারে মধ্যবিন্দু যেটা আছে সেখান থেকে যদি শ্রেণীর দৈর্ঘ্যকে দুই দিয়ে ভাগ করে বিয়োগ করে দাও তার মানে অ্যান্সার হবে চল্লিশ সরি বিয়াল্লিশ মাইনাস পাঁচ অ্যান্সার হবে কত সাঁত্রিশ এই ছোটটা হবে তোমার নিম্ন সীমা ক্লিয়ার হয়েছে তো উচ্চ সীমা তাহলে কত হবে সাতচল্লিশ এবং নিম্ন সীমা কত হবে সাঁত্রিশ নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন রয়েছে দেখো পরিসংখ্যা ঘনত্ব বের করতে বলেছে প্রথম শ্রেণীর পরিসংখ্যা ঘনত্ব বের করতে বলেছে তোমরা যেন পরিসংখ্যা ঘনত্বের শর্তটা তোমরা জানো সেটা হচ্ছে কি উক্ত শ্রেণীর পরিসংখ্যা বাই তাদের মধ্যে শ্রেণীর দৈর্ঘ্য তাই না তাহলে এখানে শ্রেণীর দৈর্ঘ্য কত হবে দেখে নাও তাহলে প্রথম শ্রেণীর শ্রেণী সীমানা তাহলে ফার্স্ট আমাকে কি বের করতে হবে শ্রেণীর সীমানা বের করতে হবে শ্রেণীর সীমানা কত হবে দেখো সত্তর এবং সত্তর থেকে চুয়াত্তর কি দেওয়া রয়েছে শ্রেণীর সীমা দেওয়া রয়েছে আমাদের কাজ হচ্ছে শ্রেণীর সীমানা বের করব তারপরে শ্রেণী দৈর্ঘ্য বের বের করবো শ্রেণীর সীমানা কত হবে নিশ্চয়ই এখানে উনসত্তর দশমিক পাঁচ থেকে চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ এইটা হবে কি আমাদের শ্রেণী সীমানা তার মানে প্রথম শ্রেণীর শ্রেণী দৈর্ঘ্য কত হবে শ্রেণী দৈর্ঘ্য জাস্ট দুটোকে আমি বিয়োগ করে দেব বিয়োগ করলে কত হবে অ্যান্সার হবে কত পাঁচ চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ থেকে উনসত্তর দশমিক পাঁচ মাইনাস করলে কিন্তু পাঁচ হবে এরপরে লিখব আমি পরিসংখ্যা ঘনত্ব অর্থাৎ লিখবে প্রথম শ্রেণীর পরিসংখ্যা ঘনত্ব কি বললাম বললাম আমি সূত্রটা যে উক্ত শ্রেণীর পরিসংখ্যা মানে কত তিন বাই উক্ত শ্রেণীর শ্রেণীর দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে পাঁচ তাহলে অ্যান্সার হবে কত পাঁচ ছয় তিরিশ তো শূন্য দশমিক ছয় অ্যান্সার হবে কত শূন্য দশমিক ছয় নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন আর নেই আমাদের এরপরে আমাদের স্কুল নাইন চলে এসছে তো আজকে এই পর্যন্ত স্কুল নাম্বার এইট আমি কমপ্লিট করে দিলাম তো যাদের যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখলে তাদের বলবো অসংখ্য ধন্যবাদ আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ তোমাদের বলবো একটা প্লিজ লাইক করে দিও আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখো যাতে নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান পেয়ে যাও আমি এইভাবে প্রত্যেকটা স্কুল কমপ্লিট করার চেষ্টা করব পরীক্ষার আগে তোমরা একটু মন দিয়ে ভিডিওগুলো দেখতে থাকো এখানেই তোমাদের কিন্তু কোশ্চেনগুলো করাও হয়ে যাবে এবং বারবার আমি কিন্তু রিভিশান করাচ্ছি এখানেই পড়া হয়ে যাবে এবং অঙ্কে তোমরা কিন্তু ভালো মার্কস নিয়ে আসতে পারবে তো আজকে এই পর্যন্ত নেক্সট ভিডিওতে স্কুল নাম্বার নাইন নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে ততক্ষণে তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো জয় হিন্দ